E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Até os petistas começam a se perguntar o que está havendo com Lula. Ele se comporta como se tramasse dispensar Bolsonaro, o bolsonarismo e toda a milícia digital antipetista da tarefa de fazer oposição. Nas últimas 72 horas, Lula agiu como o principal adversário de si mesmo, dispara contra o próprio pé, consolida-se como o principal líder da oposição ao seu governo. Após revelar um velho desejo de ferrar Sérgio Moro, Lula tratou como farsa o plano do PCC para sequestrar e executar o ex-juiz e ex-ministro junto com outras autoridades. Numa evidência de que também tem a sua realidade paralela, Lula declarou, é visível que é mais uma armação do Moro. No melhor estilo Bolsonaro, admitiu que acusa sem ter provas, mas seguiu em frente. Não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo como está mentindo. Lula desmoralizou o seu ministro da Justiça, Flávio Dino, que havia criticado a politização do caso. Desmereceu o trabalho da Polícia Federal, cuja atuação foi vital para desbaratar a trama criminosa. Fez troça dos comandos do Senado e da Câmara, que mobilizaram as polícias legislativas para prover segurança a Moro e a sua mulher, a deputada federal Rosângela Moro. Dias atrás, Lula repreendeu sob holofotes os ministros que constrangem o governo com suas genialidades. Quando se postar diante de um espelho, Lula talvez perceba que a diferença entre o gênio e o estúpido é que a genialidade tem limites. A exemplo do antecessor, Lula parece odiar a realidade, mas a realidade ainda é o único lugar onde um Estado avacalhado pode obter bons planos para prevalecer de raro em raro sobre o crime organizado. Boa noite.